ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க நான் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கேன் நீங்களும் எல்லோரும் எப்போவுமே சந்தோஷமாக ஜாலியாக இருக்குன்னு நான் ப்ரே பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்டர்ட் டேர்ம் ஒன்றில் இருக்கக்கூடிய எண்ணும் எழுத்தும் ப்ராஜெக்டில் இங்கிலீஷ் ஒர்க் புக்கு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அதை தான் பார்த்துட்ருக்கோம் அதில் வந்து எத்தனாவது லெசன் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டென்த்து அதாவது எத்தனாவது மாடியூல் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டென்த்து மாடியூல் பார்க்க போகிறோம் இது எத்தனாவது பேஜ்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு பார்த்தோம்னா எயிட்டி சிக்ஸ்த் பேஜ்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ இதற்கு முன்னாடி உள்ள மாடியூல் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் எல்லாமே ஏற்கனவே வீடியோஸாக போட்டிருக்கேன் ப்ளீஸ் செக் பண்ணி படிச்சுக்கோங்கம்மா நல்லா படிச்சுக்கோங்க ஜாலியாக படிச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம இந்த வீடியோக்குள்ளே போலாமா டென்த் மாடியூல் மை ஃபஸ்ட்டு ஸ்டோரி மை ஃபஸ்ட்டு ஸ்டோரினா என்னுடைய முதல் கதை அப்படின்னு அர்த்தம் Read and tick the correct picture. இத கரெக்டா ரீட் பண்ணுமா ரீட் பண்ணிட்டு கரெக்டான பிக்சரை டிக் பண்ணுமா இட் இஸ் ஏ ஸ்மால் பலூன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சென்டென்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இங்க வந்து ஸ்மால் பலூன் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணிருக்கனால பிக்சர்ல ஸ்மாலான பலூன் எது ஸ்மால்னா என்னது சின்னது சிறியது ஸோ சிறிய பலூனை நம்ம டிக் பண்ணிக்கணும் இட் இஸ் ஏ பிக் டோர் பெரிய கதவு பிகுனா பெரிய ஸோ இது ரெண்டுத்துல எது பெரிய கதவு இது அதை நம்ம டிக் பண்ணிக்கணும் இட் இஸ் பிக் பால் பிகுனா பெரியது அப்போ பெரிய பாலை நம்ம டிக் பண்ணிக்கணும் ரீட் அண்ட் டிக் தி கரெக்ட் பிக்சர் இங்க சென்டென்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கேத்த மாதிரி கரெக்ட் பிக்சரை நம்ம டிக் பண்ணும் திஸ் இஸ் நிலா ஷி வாட் இஸ் தி பிளான்ஸ் ஸோ இது நிலா அவள் வாட்டர் வந்து தண்ணிக்கு ஊற்றிக்கிட்டு செடிக்கு ஊற்றிக்கிட்டு இருக்கா சாரி செடிக்கு தண்ணி வந்து ஊற்றிட்டு இருக்கா ஸோ இந்த ரெண்டு பிக்சரில் யார் வந்து செடிக்கு தண்ணி ஊற்றுறா இந்த குட்டி பாப்பா தான் இவங்க வந்து ஏதோ மார்க்கெட்டுக்கு போகிறாங்க ஸோ இதுதான் கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட் எதுக்கு இந்த பிக்சருக்கு ஏற்ற கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட் இது தான் திஸ் இஸ் விமலா ஷி கட்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ் இது விமலா அவங்க வந்து வெஜிடபிள்ஸ் கட் பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த ரெண்டு பிக்சரில் யார் வெஜிடபிள்ஸ் கட் பண்ணிட்டு இருக்கா இவங்க ரெண்டு பேருமே தான் கட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ஆனால் விமலா அப்படின்றது ஒரு கேர்ளோட நேம் அதுவும் இல்லாமல் இங்கே ஷி அவள்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்போ இது ரெண்டுமே இந்த பிக்சரை தான் குறைக்குது ஒரு பெண்ணை குறிக்கிறதுனால இதை தான் நம்ம டிக் பண்ணுவோம் இது ஒரு பையன் இல்லையா ஸோ அதை நம்ம டிக் பண்ணக்கூடாது தப்பு மேட்ச் தி ஃபாலோயிங் அண்ட் ரைட் தி கரெக்ட் ஆன்சர் கீழே வந்து மேட்ச் பண்ணுமா அப்புறம் கரெக்டான ஆன்சரை எழுதணுமா ஐ மேக் ஏ சவுண்ட் அண்ட் ரன் ஆன் ட்ராக்ஸ் ஹூ ஆம் ஐ நான் வந்து சத்தம் எடுவேன் நான் வந்து அந்த சத்தத்தை உருவாக்குவேன் அண்ட் ட்ராக்ஸில் வந்து நான் ஓடுவேன் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க ஸோ ட்ராக்கில் யார் ஓடுவா ட்ரெயின் வந்து ஓடும் ஸோ அதில் வந்து என்ஜின்னு ஸ்பெசிஃபிக்காக கொடுத்துருக்காங்க முன்னாடி இருக்க என்ஜின்லேருந்து தான் அந்த சத்தம் வரும் இல்லையா அதனால் இங்கே என்ஜின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இஎன்ஜிஐஎன்இ என்ஜின்னு எழுதியாச்சு ஐ ஸ்மெல் குட் நான் வந்து ரொம்ப மனமாக இருப்பேன் ஹூ அம் ஐ அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இங்கே கொடுத்துருக்குள்ள எது வந்து நல்ல மனமாக இருக்கும் ஃப்ளவர் ஸோ ஃப்ளவரை நம்ம இங்கே எழுதிக்கலாம் எஃப்எல்ஓ டபிள்யூஇஆர் ஃப்ளவர் ஐ ஃப்ளை ஹை நான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப உயரமாக பறப்பேன் ஹூ அம் ஐ நான் யார் அப்படின்னு கேட்குறாங்க இங்கே இருக்கிறதுல பறக்கக்கூடியது ஈகல் ஈகல் தான் ரொம்ப ரொம்ப உயரத்தில் பறக்கக்கூடிய ஒரு பறவை இஏ ஜிஎல்இ ஈகல் ஸோ மேட்சும் பண்ணியாச்சு எழுதவும் எழுதியாச்சு ஃபைன் தி பிளேஸ் கரெக்டான பிளேஸை கண்டுபிடிக்கணும் கண்டுபிடிச்சிருவோமா வி பிளே ஆன் ஸ்விங்ஸ் சீசாஸ் அண்ட் ஸ்லைட்ஸ் ஸோ வி பிளே நாங்கள் விளையாடுவோம் எதில் ஸ்விங்ஸ் ஊஞ்சல் அப்புறம் சீசாஸ் அப்புறம் ஸ்லைட்ஸ் இது எல்லாத்துலேயும் நம்ம எங்கே விளையாடுவோம் வெரி குட் பார்க்கில் விளையாடுவோம் ஸோ பார்க்குன்றதை இங்கே எழுதிக்கணும் வி பை ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் ஹியர் நம்ம வந்து இங்கே ஃப்ரூட்ஸும் வெஜிடபிள்ஸும் வாங்க முடியும் அப்படின்னா அது எந்த இடம் மார்க்கெட் ஸோ மார்க்கெட்டை இங்கே எழுதிக்கணும் வி ஸ்டடி அண்ட் பிளே ஹியர் நம்ம வந்து இங்கே விளையாடவும் முடியும் படிக்கவும் முடியும் அப்படிப்பட்ட ஒரு இடம் ஸ்கூல் We can see waves and seashells here. We can see the waves and seashells here. We can see the waves and seashells here. We can see the 
ஓடுகள்லாம் இருக்கும் இல்லையா சங்கு மாதிரியான ஓடுகள்லாம் இருக்கும் இல்லையா அதுவும் நம்மளால பார்க்க முடியும் இங்க ஷீஷோர் கடற்கரை சோ இதுதான் போர்த் ஆன்சர் சோ அதை நம்ம இங்க எழுதிக்கலாம் அடுத்தது போமா ரைட் அபவுட் யுவர் ஃபேவரட் பர்சன் இன் யுவர் ஃபேமிலி அது ஃபாதரா இருக்கலாம் பிரதரா இருக்கலாம் சிஸ்டரா இருக்கலாம் என்ன சொல்றாங்க உங்களுடைய ஃபேமிலி இருக்கக்கூடிய ஃபேமிலியில இருக்கக்கூடிய உங்களுக்கு பிடிச்ச நபரை பத்தி எழுதுங்கன்னு போட்டிருப்பாங்க ஃபேமிலினாவே எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் இருந்தாலும் அதுல ஒருத்தரை பத்தி இது வந்து ரைட்டிங் ப்ராக்டிஸ்க்கு சென்டென்ஸ் ஃபார்மேட்டுக்கு இது எல்லாத்துக்கும் யூஸ் ஆகும் அதனால அவங்க வந்து ஒருத்தரை பத்தி எழுத சொல்லியிருக்காங்க இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா டெம்ப்ளேட் கொடுத்துருக்காங்க அவங்க வந்து ஒரு தர பத்தி எழுதுற மாதிரியும் ஆஹ் இங்க நம்ம பேர் மட்டும் ஃபில் பண்ணிக்கலாம் மீதி எல்லாம் அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க மை மதர்ஸ் நேம் இஸ் நான் வந்து சும்மா பேர் போட்டிருக்கேன் என்னுடைய அம்மா பேர் அப்படின்னு அவங்க கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து ஷி இஸ் டேஷ் இயர்ஸ் ஓல்டு அப்படின்னா அவங்களுடைய வயதை நீங்க இங்க எழுதணும் ஷி டேக்ஸ் கேர் ஆஃப் அவர் ஃபேமிலி அவங்க தான் எங்களுடைய குடும்பத்தை ஃபுல்லா பாத்துக்கிறாங்க ஷி ஒர்க்ஸ் ஹார்ட் அவங்க ரொம்ப ரொம்ப கடின உழைப்பாளி ஷி குக்ஸ் டேஸ்டி ஃபுட் ஃபாரஸ் எங்களுக்காக ரொம்ப ரொம்ப சுவையான உணவை சமைப்பாங்க ஷி ஹெல்ப்ஸ் மீ இன் ஸ்டடிஸ் அவங்க எனக்கு படிக்கிறது படிப்புலையும் உதவி செய்வாங்க ஷி இஸ் மை பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் அவங்க என்னுடைய பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் ஷி இஸ் மை ஹீரோ அவங்க தான் என்னுடைய ஹீரோ அப்படின்னு ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதே மாதிரி மாடலில் நீங்கள் வந்து ஃபாதரோ பிரதரோ சிஸ்டரோ பற்றியே இந்த இடத்துல எழுதணும் சரியா இங்கே நான் மை ஃபாதர்னு போட்டிருக்கேன் மை ஃபாதர் நேம் இஸ் பி காதர்வேல் ஹி இஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஓல்டு அப்படின்னு ஏஜ் போட்டிருக்கேன் அப்புறம் இங்கே வந்து நீங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி எழுதலாம் இப்போ உங்கள் அப்பா பற்றி போடுறீங்க அப்படின்னா உங்கள் அப்பாவை பற்றி எழுதலாம் உங்கள் சிஸ்டர் பற்றி போடுறீங்கன்னா உங்கள் சிஸ்டர் பிரதரை பற்றி எழுதுறீங்கன்னா பிரதர் ஓகேவா ஹி டேக்ஸ் கேர் ஆஃப் அவர் ஃபேமிலி ஹி ஒர்க்ஸ் ஹார்ட் ஹி இஸ் வெரி கைண்ட் டு அஸ் ஹீ இஸ் ஹெல்பிங் மைண்டட் பர்சன் ஹி இஸ் மை பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் ஹி இஸ் மை ஹீரோ ஹி ப்ளே வித் அஸ் டெய்லி அப்படின்னு நான் எழுதிருக்கேன் ஸோ உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி உங்கள் அப்பாவை தம்பியை அண்ணன் அக்காவை தங்கச்சியை பற்றி நீங்கள் இங்கே எழுதலாம் ஃபைண்ட் அண்ட் சர்க்கிள் தி வேர்ட்ஸ் இங்கே வந்து வேர்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இதை வந்து இந்த பிளாக்கில் கண்டுபிடிச்சி எழுதணும் ஸோ அவங்க எல்லாம் ஒழிஞ்சிக்கிட்டு இருக்காங்க நம்ம அவங்கள கண்டுபிடிச்சி தூக்கிட்டு வரணும் ஸோ குட் இங்கே இருக்க புக் இங்கே இருக்கு உட் இங்கே இருக்க லுக் எங்க இருக்கு இங்க இருக்க குக் இங்க இருக்க ஊல் இங்க இருக்க ஃபுட் இங்க இருக்க ஷூக் இங்க இருக்க அவ்வளோதான் எல்லாமே கண்டுபிடிச்சாச்சு கரெக்ட் தி சென்டென்சஸ் வித் அண்ட் ரைட் சாரி கரெக்ட் தி சென்டென்சஸ் அண்ட் ரைட் இங்க வந்து நாலு ஆன்சர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க கீழே வந்து சில பசங்க சில பொருட்களையோ இல்லை ஏதோ ஒன்று வச்சிட்டு இருக்காங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க பாருங்க அசோக் ஹாஸ் எ கைட் அசோக் ஹாஸ் எ கைட்டின்னு கொடுத்துருக்காங்க அசோக்ன்ற பையன் பட்டை வச்சிருக்காங்க கொடுத்துருக்காங்க இதில் யார் அசோக் ஏஎஸ்ஹெச் ஓகே அப்படின்றவர் தான் அசோக் ஆனால் அசோக் கையில் என்ன இருக்கு ஒரு டாய் கார் இருக்கு அது இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க டாய் கார் ஸோ அப்போ அதை நம்ம எழுதிக்கலாம் அசோக் ஹாஸ் ஹாஸ்னா இருக்கு அசோக் ஹாஸ் எ டாய் கார் அசோக் கிட்ட ஒரு டாய்கார் இருக்கு அடுத்தது ஷாம் ஹாஸ் அ கார் ஷாம் யாரு இவன் இவன்ட்ட கார் இருக்குன்னு போட்டிருக்காங்க ஸோ இது வந்து தப்பு இல்லையா நம்ம அதை சரி பண்ணோம் ஷாம் ஹாஸ் அ பைசைக்கிள் இது வந்து ரெண்டாவது அம்மு ஹாஸ் எ பென் அம்மு கிட்ட ஒரு பெண் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் அம்மு கிட்ட ரோஸ் தான் இருக்கு இல்லையா அம்மு ஹாஸ் அ ரோஸ் இது வந்து அப்போ தோன்றேன் வாணி ஹாஸ் எ பைசைக்கிள் வாணி கிட்ட பைசைக்கிள் இருக்குன்னு போட்டிருக்காங்க ஆனா வாணி ஹாஸ் அ வாணி ஹாஸ் ஆன் வரணும் ஏன்னா அம்பரலா போட போறோம் இல்லையா வாணி ஹாஸ் அண்ட் அம்பரலா ஸோ இது வந்து ஃபோர்த் ஒன் லுக் அட் தி பிக்சர் அண்ட் ஃபில் இன் தி பிளாங்க்ஸ் இந்த படங்களை பாருங்க பிளாங்க்ஸ் ஃபில் பண்ணுங்கன்னு போட்டிருக்காங்க ஹூ ஹாஸ் அ கைட் யார் கிட்ட கைட் இருக்கு இங்க யார் கிட்ட கைட் இருக்கு சாரா கிட்ட இருக்கு ஸோ அப்போ அதை நம்ம எப்படி போடணும் சாரா ஹாஸ் அ கைட் ஹூக்கு பதிலாக மட்டும் நம்ம சாரான்னு ஆட் பண்ணிக்கணும் மீதி எல்லாம் அப்படியே தான் வரும் இங்கே கைட்டில் வந்து டேஷ் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம நம்ம கைட்டை எழுதிக்கலாம் சாரா ஹாஸ் அ கைட் அடுத்தது ஹூ ஹாஸ் அ பென்சில் அப்போ இந்த ஹூவை மட்டும் எடுத்துட்டு யார்கிட்ட பென்சில் இருக்கோ அவங்க பேரை போட்டுடணும் ஜ
who has a tray tarun has a tray who has a fish the cat has a fish who has a bone the dog has a bone think write and draw think pannunga eludunga varenga adu sollirukanga na enak therinja mari varanjirken konja seripa da irukum neenga vandu super ah varenga seriya first one vandu it has three colors adukku moonu color irukum it has a blue wheel in the center or mayathla vandu oru neela vanna chakram irukum it has 24 spokes in it adla vandu 24 kodugal vandu irukum it is our another national flag national flag la da moon vannangal irukum moonru vannangal irukum naduvula vandu chakram irukum adla 24 kodugal irukum it is a fruit adu oru palam it is very sweet romba romba inipa irukum it is yellow and juicy romba juicy avum irukum adhe nerathla yellow color la irukum we get it in summer namakku veil kaalangalla andha palam kedaikum it is a mango adhe enna palam mango it is a national fruit very good it lives in the forest adu vandu kaadugalla vasikum it has black stripes on golden brown skin அதுக்கு வந்து பிளாக் ஸ்ட்ரைப்ஸ் அப்படின்னா கரு கரு நிற கோடுகள் இருக்கும் எது மேலனா கோல்டன் ப்ரௌன் தோல் மேல கருப்பு கோடுகள் இருக்கும் இட் இஸ் வெரி ஸ்ட்ராங் அது ரொம்ப ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் இட் இஸ் எ டைகர் இட் இஸ் அவ நேஷனல் அனிமல் இது வந்து குட்டி நாய் மாதிரி இருக்கு இல்லையா அந்த நாய் கிடையாது கஷ்டப்பட்டு வருது டைகர் இதனால கலர் எல்லாம் கொடுக்க முடியல நீங்க சூப்பரா கலர் கொடுங்க ஓகேவா இட் இஸ் அ பிக் ட்ரீ ரொம்ப ரொம்ப பெரிய மரம் வி கேன் ஸ்விங் இன் இட்ஸ் ரூட்ஸ் அதனுடைய வேர்கள்ல நம்மளால ஊஞ்சல் ஆட முடியும் இட் இஸ் ஸ்ட்ராங் ரொம்ப ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஆனது இட் இஸ் ஏன்ட்ரி பேனியன்ட்ரினா ஆலமரம் இட் இஸ் அவர் நேஷனல் ட்ரீ நம்மளுடைய தேசிய மரம் ஆலமரம் ரீட் அண்ட் ரீட் தி சென்டென்சஸ் அண்ட் ஷேட் தி மேச்சிங் பிக்சர்ஸ் சென்டென்ஸ் படிங்க அதுக்கேத்த மாதிரியான matching pictures are link pannunga nu potirukanga kavin has a jug kavin ten irukku jug irukku ipo ivano ivano ore maari da irukan ana ivan kai la pencil irukku ivan kai la jug irukku so edha tick pannu nama idha dhaan tick pannu lena has a kitten kitten na poona so ivanga rendu petta yaar poona kutti irukku poona kutti dhaan kitten okay yaar kitta poona kutti irukku இந்த பொண்ணு கிட்ட தான் சோ இத டேக் பண்ணிக்கலாம் தி லைன் ஹேஸ் எ கிரவுன் கிரவுன்னா கிரீடம் இந்த ரெண்டு சிங்கத்துல யார் தலையில வந்து கிரீடம் இருக்கு இவங்க கிட்ட சோ அதை டேக் பண்ணிக்கலாம் தி டாக் ஹேஸ் எ போன் எந்த டாக் கிட்ட போன் இருக்கு இந்த டாக் சோ அதை டேக் பண்ணிக்கலாம் ரீட் தி சென்டென்சஸ் அண்ட் ஷேட் தி பிக்சர் தி டிஸ்கிரைப் சோ டிஸ்கிரைப் பண்ணக்கூடிய அதுக்கு ஏத்த மாதிரி பிக்சரை டிக் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க தி கேர்ள் ஹாஸ் ஏ ஜக் ஒரு பொண்ணு ஒரு பொண்ணு கிட்ட ஜக் இருக்கு இட் இஸ் ப்ளூ அது எந்த வண்ணத்துல இருக்கு நீல வண்ணத்துல இருக்கு ஸோ இங்க வந்து ஈவன்ட்டையும் ப்ளூ கலர்ல ஜக் இருக்கு ஆனா இது வந்து பையன் ஸோ இது வந்து நம்ம மார்க் பண்ணக்கூடாது இங்க மென்ஷன் பண்ணிருக்கிறது கேர்ள் ஸோ இவ வந்து பொண்ணு பொண்ணு கிட்ட ப்ளூ கலர் ஜக் இருக்கு ஸோ இதை டிக் பண்ணிக்கலாம் கவின் இஸ் ஏ ஸ்மால் பாய் ஸ்மால் பாய்னா சின்ன பையன் He likes to play with a kite. அவனுக்கு விளையாடுறதுனா ரொம்ப பிடிக்கும் அது எதுல விளையாடுறது பட்டம் விடுறதுனா ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து பொண்ணு ஆனா கவின் ஹி அப்படின்றது ஆணை குறிக்கிறது அதனால பெண் அப்படின்றதுனால இது வராது அடுத்தது இவனும் பையன் அதாவது இவனும் வந்து ஒரு பட்டம் வச்சிருக்கான் இங்கேயும் ஒரு பட்டம் வச்சிருக்காங்க ஆனா இவன் பெரிய பையன் இவன் குட்டி பையன் இங்க டெஸ்கிரைப் பண்ணிருக்காங்க இல்லையா கவின் இஸ் ஏ ஸ்மால் பாய்னு டெஸ்கிரைப் பண்ணிருக்காங்க சோ நம்ம இது டிக் பண்ணிக்கலாம் லுக் அட் தி பிக்சர் அண்ட் ஆன்சர் இந்த பிக்சரை பாருங்க கேட்டிருக்க கேள்விகளுக்கு பதில சொல்லுங்க வாட் டு யூ சி இன் தி பிக்சர் ரைட் தி நேம்ஸ் ஆஃப் தி திங்ஸ் யூ சி இங்க கீழே கொடுத்துருக்கிற படத்தை பாருங்க அதுல என்னென்ன இருக்கு அப்படின்றத இங்க எழுதுங்க எதெல்லாம் நீங்க பாக்குறீங்களோ அதை எழுதுங்கன்னு கொடுத்துருக்காங்க 
நான் வந்து நான் என்னென்னலாம் பார்க்குறேனோ அதை எழுதியிருக்கேன் சரியா டேபிள் ரெட் ஜக் புக் கிட்டன் லேம்ப் அப்படின்ட்டு கரெக்ட் தி சென்டென்சஸ் அண்ட் ரைட் தி ஜக் இஸ் ப்ளூ இந்த ஜக் வந்து நீல வண்ணம்னு சொல்கிறாங்க கரெக்டாக தப்பு ஸோ இது நம்மளை கரெக்ட் பண்ணி எழுத சொல்கிறாங்க தி ஜக் இஸ் ரெட் ரைட் எஸ் சார் நோ தெர் இஸ் அ பேக் சாரி பேக் ஆன் தி டேபிள் அந்த டேபிள் மேலே ஒரு பேக் இருக்குன்னு எழுதியிருக்காங்க பேக் இருக்கா எனக்கு தெரிஞ்சு இல்லை ஸோ நான் எழுது நான் நோன்னு எழுதியிருக்கேன் சரியா ஆனால் இந்த கலர் மாதிரி இருக்கிறது என்னென்னு எனக்கு தெரியல பேக் மாதிரியும் இல்லை ஸோ அதனால் நான் நோன்னு மட்டும் எழுதியிருக்கேன் அது இது கிட்டன் உட்காந்துருக்கிறதுக்கு ஒரு மேட் போல் அது இருக்குது இல்லைன்னா அது கைட்டாக இருக்கலாம் பேகாக இருக்க வாய்ப்பு கிடையாது வேர் இஸ் தி லேம்ப் தி லேம்ப் இஸ் ஆன் தி டேபிள் எங்கே இருக்கு லேம்பு டேபிள் மேலே இருக்கு டிக் தி கரெக்ட் சென்டென்ஸ் ஃபார் தி பிக்ஷா இதெல்லாம் நம்ம ப்ரீவியஸ் கிளாஸஸில் பார்த்துருப்போம் இல்லையா ஸோ இந்த இங்கே இந்த படத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி இங்கே சென்டென்ஸை திக் பண்ணணும் திஸ் இஸ் நிலா ஷி இஸ் இன் தி பெட்ரூம் பெட்ரூமில் நிலான்ற ஒரு பொண்ணு இருக்கா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நோ இது தப்பான ஸ்டேட்மெண்ட் ஏன்னா இவர் இருக்கிறது கிச்சனில் திஸ் இஸ் நிலா ஷி இஸ் இன் தி கிச்சன் இந்த பொண்ணு பேர் நிலான்றது நமக்கு நல்லாவே தெரியும் அவ சமையல் அறையில் இருக்கான்றது தெரியுது ஸோ இதை நம்ம டிக் பண்ணிக்கலாம் அடுத்ததாக பார்த்தா கவின்னு கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் ஹீன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து ஆணை குறிக்கிறது ஆனால் இங்கே நிற்கிறது பெண் அதனால் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டும் தப்பு ஸோ நம்ம நடுவில் இருக்கிற பாயிண்ட்டை டிக் பண்ணிக்கலாம் ஷி இஸ் இன் தி பார்க் தெர் ஆர் மெனி கைட்ஸ் அவள் பார்க்கில் இருக்கா நிறைய பட்டங்கள் அங்கே பறக்குதுன்னு போட்டிருக்காங்க அவள் பார்க்கில் இருக்கலாம் ஆனால் பட்டங்கள் எதுவும் பறக்கலை அதனால் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் தப்பு அடுத்தது ஷீ இஸ் இன் தி கார்டன் தெர் ஆர் மெனி இன்செக்ஸ் இன்செக்ட்ஸ்னா பூச்சிகள் ஸோ அவள் வந்து கார்டனில் இருக்கா அங்கே நிறைய நிறைய பூச்சிகள் இருக்குன்னு போட்டிருக்காங்க இங்கே வந்து பூச்சிகளும் நிறைய பறந்துட்டுருக்கு இது தோட்டமாக கூட இருக்கலாம் இப்போ அடுத்தது பார்த்துருவோம் ஹீ இஸ் இன் தி கார்டன் ஹீனா அவன் ஆணை குறிக்கிறது இல்லையா ஸோ இதில் வந்து பெண் இருக்கிறனால நம்ம இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை எடுக்கவே வேண்டாம் ஸோ இப்போ இது ரெண்டு தான் இங்கே வந்து எந்த விதமான பட்டம் இல்லை அப்படின்றனால நம்ம ரெண்டாவது ஆப்ஷனே செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஷீ இஸ் இன் தி கார்டன் தெர் ஆர் மெனி இன்செக்ட்ஸ் அவள் தோட்டத்தில் இருக்கா அங்கே வந்து நிறைய பூச்சிகள் இருக்குது அப்படின்றத நம்ம டிக் பண்ணிக்கலாம் ரீட் அண்ட் டிக் தி கரெக்ட் சென்டென்ஸ் இந்த படங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி கரெக்டான சென்டென்ஸை டிக் பண்ண சொல்கிறாங்க தி கேர்ள் வியர்ஸ் ஏ ரெட் ட்ரெஸ் அந்த பெண் ஒரு சிகப்பு நிற உடை அணிந்திருக்கிறாள் சி இஸ் நியர் ஹெர் ஹவுஸ் அவள் வீட்டுக்கு பக்கத்தில் அவள் நிற்கிறா தெர் ஆர் மெனி ஒயிட் ஃப்ளவர்ஸ் நியர் ஹெர் ஹவுஸ் அவளுடைய வீட்டை சுற்றி அவளுக்கு பக்கத்தில் நிறைய நிறைய வெள்ளை நிரப்பூக்கள் இருக்குது தி கேர்ள் ஸ்டாண்ட்ஸ் நியர் ஹெர் ஹவுஸ் அவள் வீட்டுக்கு பக்கத்தில் அவள் நிற்கிறா இட் இஸ் ஏ ஹட் A dog sits in front of her house. அந்த வீட்டுக்கு முன்னாடி ஒரு நாய் படுத்துட்டுருக்கு அப்படின்றாங்க இங்கே நாய் எதுவும் இருக்கா இல்லை ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் தப்பு திஸ் இஸ் நிலா திஸ் இஸ் ஹர் ஹவுஸ் இட் இஸ் நியர் தி பீச் இங்கே பீச்சுக்கு பக்கத்தில் இருக்குன்றிருக்காங்க அந்த மாதிரி எதுவுமே தெரில ஸோ நம்ம வந்து ஃபஸ்ட் இதை ட்ரெஸ் டிக் பண்ணிக்கலாம் சரியா அடுத்ததா திஸ் இஸ் ஜான்ஸ் ஹவுஸ் தெர் ஆர் வெஜிடபிள்ஸ் இன் டூ பேஸ்கெட்ஸ் ஜான் வாண்ட்ஸ் டு டேக் ஆனியன்ஸ் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க இது வந்து ஜானுடைய வீடு அங்கே வந்து வெஜிடபிள்ஸ் வந்து ரெண்டு பேஸ்கெட்லேயும் வச்சுருக்காங்க ஜான்ன்ற பையன் ஆனியன்ஸ் எடுக்கணும்னு நினைக்கிறான் அப்படின்ட்டு போட்டிருக்காங்க ஆனால் இங்கே ரெண்டுத்துலேயுமே வெஜிடபிள்ஸ் கிடையாது ஃப்ரூட்ஸ் தான் இருக்கு அடுத்த ஆப்ஷன் போவோம் திஸ் இஸ் ஜான்ஸ் ஹவுஸ் இது ஜானுடைய வீடு தெர் ஆர் ஃப்ரூட்ஸ் இன் டூ பேஸ்கெட்ஸ் ரெண்டு பேஸ்கெட்ஸ்லேயும் ஃப்ரூட்ஸ் இருக்குது ஜான் வான்ஸ் டு டேக் தி கிரேப்ஸ் கிரேப்ஸ் பழத்தை வந்து ஜான் எடுக்கணும்னு நினைக்கிறான் ஆசைப்பட்றான் ஓகேவா அப்போ இதை நம்ம டிக் பண்ணிக்கலாம் ஆனாலும் அடுத்தது என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம் திஸ் இஸ் நிலா அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இங்கே வந்து ஒரு பையன் இருக்கனால நிலா அப்படின்ற இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் தப்பாக தான் வரும் இல்லையா ஸோ நம்ம செகண்ட் ஆப்ஷன் தான் கரெக்டு நம்ம அதையே டிக் பண்ணிக்கலாம் ரைட் த்ரீ சென்டென்சஸ் அபவுட் தி பிக்சர் ஸோ இந்த பிக்சரை பார்த்துட்டு உங்களுக்கு என்னெல்லாம் வந்து சென்டென்ஸ் எனி த்ரீ சென்டென்சஸ் தோணுதோ அதை நீங்கள் எழுதலாம் நான் எனக்கு தோன்ற மாதிரி எழுதியிருக்கேன் இதை தான் நீங்கள் எழுதணுன்றதெல்லாம் கிடையாது என்ன வேண
one peacock is on the tree red fish and green frog are playing in the water yellow duck is sitting on the plants abhi na helbeka seriya red sorry read and tick the correct sentence inge vande ore maadhiriyana friends konda rendu vaarthigal koduthirukanga adle edhu sari indradha nama select panni eludrom example konu koduthirukanga paarenga a b is buzzing around avu solittu b e e koduthirukanga inge vande adhe maadhiriyana or sound a b is buzzing around nu solli koduthirukanga so b appadina theeni theeni kana sariyana eludun paathana b e e da so idha tick pannirukanga அடுத்தது இங்க ஒன் என்ற நம்பர் கொடுத்திருக்காங்க ஐ ஹாவ் ஒன் பென்சில் ஐ ஹாவ் ஓன் பென்சில் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஓ இங்க கொடுத்துருக்க படத்துக்கு சம்பந்தமான வார்த்தை ஓ என் இ ஒன் தான் ஒன்னா ஒன்று இங்க ஓன்னு கொடுத்துருக்காங்களே அப்படின்னா வெற்றின்னு அர்த்தம் அது கிடையாது ஸோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இதை டிக் பண்ணிக்கலாம் ஹீ இஸ் வீக் ஹீ இஸ் வீக் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஹீ இஸ் வீக் அப்படின்னா அவன் எப்படி இருக்கான் பார்க்க ரொம்ப ரொம்ப வீக்கான பையனா இருக்கான் இல்லையா ஸோ அதற்கான ஸ்பெல்லிங் இது தான் இது வீக் வாரம்னு இருக்கு இல்லையா அது தெர் ஆர் எயிட் பென்சில்ஸ் தெர் ஆர் எயிட் பென்சில்ஸ் இது வந்து எயிட் எயிட்னா சாப்பிட்டேன் அப்படின்னு ஒரு வருது இல்லையா அதற்கான மீனிங் தான் எயிட் எயிட்னா எட் ஸோ இது தான் இங்கே டிக் பண்ணிக்க வேண்டிய ஆப்ஷன் கம்ப்ளீட் தி கிராஸ்வேர்ட் பசில் இங்க வந்து அக்ராஸா போட வேண்டியதை இங்க கொடுத்துருக்காங்க மேல இருந்து கீழே போட வேண்டியதை இங்க கொடுத்துருக்காங்க சரியா இப்ப நம்ம கிராஸ் அக்ராஸ்ல கொடுத்துருக்கிறத ஃபர்ஸ்ட் ஃபில் பண்ணிடலாம் இட் லுக்ஸ் லைக் எ ரேபிட் இங்கேயே கொடுத்துருக்காங்க அதற்கான ஆப்ஷன்ஸையும் இட் லுக்ஸ் லைக் எ ரேபிட் ரேபிட் மாதிரியே இருக்கும் அது என்னது ஹேர் ஹெச் ஏ ஆர் இ இப்படி கொடுத்துருக்கோம் ஹெச் ஏ ஆர் இ B likes flowers. யாருக்கு ஃப்ளவர்ஸ்னா ரொம்ப பிடிக்கும் தேனி கிழக்க ஸோ பி இ இ ஐஸ் இஸ் கோல்டு ஐஸ் ஐ சி இ தி சி வாட்டர் இஸ் வெரி சால்ட்டி சி வாட்டர் எப்படி இருக்கும் சால்ட்டியாக இருக்கும் இல்லையா அப்போ எஸ் இ ஏ ஸோ நம்ம அக்ராஸ் முடிச்சுட்டோம் இப்போ மேலே இருந்து கீழே டவுன் the dash on our head is black nammude edu black a irukum thalaila mudi so h a i r mal and keela arthadu don't be afraid mal and keela two ka we have two eyes mal and keela three ka i see stars in the sky மேலந்து ஸோ பூன்றது தான் சரியான இது இல்லை ப்ரொனன்ஷியேஷன் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி இருக்கும் ஆனால் நம்ம லெட்டர்ஸை பார்த்து தான் கரெக்டான வேர்டை டிக் பண்ணணும் எஃப்எல்ஓ டபிள்யூஇஆர் அப்படின்றது தான் ஃப்ளவர் பூ டிக் தி கரெக்ட் சென்டென்சஸ் தி கிரிக்கெட் மேட்ச் ஸ்டார்ட்ஸ் அட் ஃபைவ் பிஎம் தி கிரிக்கெட் மேட்ச் ஸ்டார்ட்ஸ் இன் ஃபைவ் பிஎம் ஸோ நம்ம டைமிங் மென்ஷன் பண்ணும்போது அட் யூஸ் பண்ணோம் ஸோ இதுதான் சரியான ஸ்டேட்மெண்ட் டிக் பண்ணிக்கலாம் ராஜா பாட் கப் கேக்ஸ் அட் சாட்டர்டே ராஜா பாட் கப் கேக்ஸ் ஆன் சாட்டர்டே ஸோ நம்ம டேஸ் சொல்லும் போது பொதுவாக ஆன் தான் சொல்லணும் ஸோ இதை நம்ம டிக் பண்ணிக்கலாம் சூஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர் தெர் ஆர் செவன் டேஸ் இன் ஏ வீக் வீக் டபிள்யூஇஏ கே வீக் எ பிளான்ட் கே நாட் லிவ் வித் அவுட் ரூட் ஆர்ஓ ஓடி ரூட் இதுவும் ரூட் தான் இது வழி இது வே ஷேட் தி கரெக்ட் வேர்ட் Sheila bought new dress dash her birthday for her birthday in the for endrathu dooram in the for endrathu birthday kaha aha abdin solrom alliya adu so for in the for da correct f o r adutha i dash the dog barking innala nai korekkaradha keka mudiyudu 
அப்படின்னா அந்த ஹியருக்கு என்ன ஸ்பெல்லிங்னா ஹெச்இஏஆர் இந்த ஹியருக்கு மீனிங் என்னன்னா இங்கே இங்கு அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ ஹெச்இஏஆர் நம்ம போட்டுக்கலாம் மை டீம் டேஷ் தி கபடி மேட்ச் ஓன் டபிள்யூஓஎன் அப்படின்னா வெற்றி வெற்றி பெற்றது ஒன் அப்படின்னா ஒன்று அப்போ எதை மார்க் பண்ணோம் டபிள்யூஓஎன் தான் மார்க் பண்ணணும் மை ஆன்ஸ் டேஷ் இஸ் மை கசின் என்னுடைய அத்தையோட பையன் எனக்கு கசின் அப்படின்னு சொல்லணும் ஸோ எஸ்யூஎன்னா சூரியன் எஸ்ஓஎன்னா மகன் என்னோட அத்தையோட மகன் அப்படின்னும் போது எஸ்ஓஎன் நம்ம மார்க் பண்ணிக்கலாம் ரீட் தி பேசேஜ் அண்ட் ஷேட் தி கரெக்ட் ஆன்சர் ஒன்ஸ் அப்பான் ஏ டைம் தெர் வாஸ் ஏ புவர் ஃபிஷ் பேன் ஒரு காலத்தில் ஒரு எளிமையான மீனவர் வாழ்ந்து வந்தார் ஹீ லிவ்டு இன் ஏ ஸ்மால் ஹேட் நியர் தி சி அவர் வந்து எப்படி வாழ்ந்துட்டு இருந்தார் கடலுக்கு பக்கத்தில் ஒரு சின்ன குடிசையில் வாழ்ந்துட்டு வந்தார் ஒன் ஃபைன் டே ஒரு நல்ல நாளில் ஹி வென்ட் அவுட் டு கேட்ச் ஃபிஷ் ஆன் ஹிஸ் போட் அவருடைய போட்டில் மீன் பிடிப்பதற்காக அவர் வந்து போகிறாரு வென் ஹி புல்ட் அப் ஹிஸ் நெட் அவருடைய வலையை எடுக்கிறாரு ஹி வாஸ் சர்ப்ரைஸ்ட் அவருக்கு ஒரே ஆச்சரியம் வலையை எங்கேருந்து எடுக்கிறாரு தண்ணிக்குள்ளே ஏற்கனவே வலை போட்டிருக்காரு போல அந்த வலையை வந்து எடுக்கிறாரு இழுக்கிறாரு எழுத்து பார்த்தா அவருக்கு ஒரே ஆச்சரியம் என்ன ஆச்சரியம் ஹிசாய டைனி கோல்டன் ஃபிஷ் இன் ஹிஸ் நெட் அவருடைய வலையில் பார்த்தோன்னா சின்ன சிறு ஒரு தங்க மீன் இருக்குது ப்ளீஸ் லெட் மீ கோ கிரைடு தி கோல்டன் ஃபிஷ் ப்ளீஸ் லெட் மீ கோ என்னை போக விடுங்க என்னை போக விடுங்கன்னு சொல்லிட்டு அந்த கோல்டன் ஃபிஷ் அழுதுச்சான் தி ஃபிஷர் மேன் வாஸ் ஷாக்டு டு சி தி டாக்கிங் ஃபிஷ் அந்த பேசக்கூடிய அந்த மீனை பார்த்தோன்னே ஃபிஷருக்கு எனக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஷாக்கிங் ஆகிடுச்சு அதிர்ச்சி ஆகிட்டு ஹி ஃபெல்ட் சாரி ஃபார் தி கோல்டன் ஃபிஷ் அவர் வந்து அந்த தங்க மீன் கிட்ட மன்னிப்பு கேட்குறாரு அண்ட் புட் இட் பேக் டு தி சி அவர் வந்து அந்த மீனை பிடிச்சதுக்காக ரொம்பவே வந்து ரொம்ப ஃபீல் பண்ணி சாரி கேட்குறாரு அப்புறம் அதை கடலுக்குள்ளேயும் விட்டுட்டார் தி கோல்டன் ஃபிஷ் வாஸ் ஸோ ஹாப்பி அண்ட் தேங்க் டு ஹிம் அந்த கோல்டன் ஃபிஷ்ஷுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் திரும்பி அவர் கடலில் விட்டதில் இட் செட் டு தி ஃபிஷர் மேன் ஐ வில் ரீபே யூ ஃபார் லெட்டிங் மீ கோ அண்ட் இட் வென்ட் டு தி சி அந்த குட்டி மீன் என்ன சொன்னிச்சான் என்னை நீ விட்டுட்டல நான் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக போகிறேன் ஆனால் இந்த சந்தோஷத்துக்கு கண்டிப்பாக நான் உனக்கு பதிலாக இன்னொரு சந்தோஷத்தை தருவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது போயிடுச்சான் எதுக்குள்ள கடலுக்குள்ளேயே போயிடுச்சான் When the fisherman returned home, எப்போ அந்த மீன் வணக்காரர் வந்து வீட்டுக்கு வந்து வராரு ஹி வாஸ் எக்ஸைட்டட் டு சி ஹிஸ் ஸ்மால் ஹேண்ட் சேஞ்ச்டு இன் டு பிக் ஹவுஸ் பார்த்தோம்னா அவருக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு ஆச்சரியம் ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு விஷயம் நடந்திருக்கு என்னென்னா சின்ன சிறு ஒரு குடிசையில் தானே இருந்தார் ஆனால் அந்த தங்க மீனை கடல்லே திரும்பி விட்டனால அது ஒரு வாக்குறுதி கொடுத்துச்சு இல்லையா நான் வந்து கண்டிப்பாக உனக்கு இதை இந்த சந்தோஷத்தை திருப்பி கொடுப்பேன் அப்படின் சொல்லிட்டு நன்றி கடனை திருப்பி செலுத்துவேன் அப்படின்னு சொன்னச்சு இல்லையா அந்த நன்றி கடனை அது என்ன பண்ணியிருக்கு சின்ன ஹவுஸை சின்ன குடிசை வீடை பெரிய வீடாக மாற்றி அந்த ஃபிஷர்மேனுக்கு கொடுத்துருக்கு வேர் டிட் தி ஃபிஷர்மேன் லிவ் அந்த ஃபிஷர்மேன் எங்கே இருந்தார் எ ஸ்மால் ஹட் ஹவு டிட் தி ஃபிஷர்மேன் கோ டு தி சி பை போட் ஒய் வாஸ் தி ஃபிஷர்மேன் சர்ப்ரைஸ்ட் ஹி காட் அ கோல்டன் ஃபிஷ் Why did the fisherman put the fish back to the sea? He felt sorry for the fish. What happened to the fisherman's small hat? It was changed into a big house. Nall or story la. My journal ku vandaachi. Our national bird, nammude national bird enadhu peacock. So peacock la inge vandu nariya answers koduthirukanga. கீழே சில சென்டென்சஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதுலேயும் சில பிளாங்க்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம வந்து அதை ஃபில் பண்ணணும் சரியா திஸ் இஸ் அ பீகாக் இங்கே என்ன ஃபில் பண்ணணுன்றதையும் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க திஸ் இஸ் அ பீகாக் திஸ் இஸ் அவர் நேஷ்னல் பேர்ட் இட் ஹேஸ் லாங் நெக் அண்ட் A small head. நீண்ட கழுத்து இருக்கும் சின்ன தலை இருக்கும் இல்லையா இட் ஹேஸ் கலர்ஃபுல் ஃபெதர்ஸ் ஃபெதர்ஸ்னா அதுக்கு கலர் கலராக 
இறகுகள் இருக்கும் இல்லையா இட் டான்சஸ் இட் தி ரைன் இட் ஈட்ஸ் வார்ம்ஸ் அண்ட் இன்செக்ட்ஸ் இட் கே நாட் ஃப்ளை டூ ஃபார் ரொம்ப தூரம் அதனால் பறக்க முடியாது பறக்கும் ஆனால் ரொம்ப தூரம் பறக்க முடியாது சரியா அடுத்தது அசஸ்மெண்ட் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க இது அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம் ஸோ அது வரலோ ஜாலியாக படிச்சுக்கிட்டே இருங்க பாய்